ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഹോപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഇയർ എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസേൺ പി സി യൂസേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പി സി എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ഗെയിമേഴ്സിൻ്റെ കൺസേൺ ഇപ്പോഴത്തേത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസും സിലിക്കോൺ ചിപ്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജും തന്നെയാണ് സോ അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ എനിവേസ് നമുക്ക് വിഷ് ചെയ്യാം ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഇൻ ഓൾവേസ് നല്ലൊരു ഇയർ ആകട്ടെ എന്ന് സോ എവറി ന്യൂ ഇയർ പി സി എന്തൂസിയാസ്റ്റിന് ഫേസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ വരുന്ന കാര്യം സി ഇ എസ് ആയിരിക്കും കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോ സോ ഇതെല്ലാ വർഷവും ജാനുവരിയിൽ മോസ്റ്റ്ലി ലാസ് വെഗാസ് ആൻഡ് പല സിറ്റീസിലും നടക്കുന്ന ഒരു ലൈവ് ഇവന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഷോ ആണ് ഈ ഷോയിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പനീസ് അവരുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേർദർ വരാനിരിക്കുന്ന ആ ഇയറിലെ പ്രൊഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണിത് സോ ഇതൊരു ലൈവ് ഇവന്റ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇവന്റ് ആണ് പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കോവിഡ് കാരണം ഇത് വെർച്വൽ ഇവന്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് സോ ഈ വർഷവും സി എസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എനിവേസ് ഈ വർഷത്തെ സി എസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിലെ മേജർ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി സി ടെക് കാറ്റഗറിയിലെ മൂന്ന് മേജർ കമ്പനീസിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എം ഡി ഇന്റൽ ആൻഡ് എൻവിഡിയ സോ യോർ ഓൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മീ സമോ തുടങ്ങാം സോ ഫസ്റ്റ് എ എം ഡി സി എസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൽ അനൗൺസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റൈസൺ സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരീസ് മൊബൈൽ എ പി യു പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് സെൻ ത്രീ പ്ലസ് ആർക്കിടെക്ചർ ബേസ്ഡ് സിക്സ് നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന ആർ ഡി എൻ എ ടു ഗ്രാഫിക്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ എ പി യു സീരീസിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരീസ് എ പി യു പ്രോസസേഴ്സ് എ പി യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം അനൗൺസ് ചെയ്തത് മൊബൈൽ പ്രോസസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് പ്രോസസേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായാലും സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരീസിന്റെ എ പി യുസും വരുന്നതായിരിക്കും വിത്ത് ആർ ഡി എൻ എ ടു ഗ്രാഫിക്സ് ഫൈനലി വെഗ ഗ്രാഫിക്സിൽ നിന്ന് മാറി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആർ ഡി എൻ എ ടു ഗ്രാഫിക്സിലോട്ട് മാറുവാണ് അതുമാത്രമല്ല ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഒരു മൊബൈൽ പ്രോസസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ പി യു പ്രോസസറിൽ ഫൈവ് ഗിഗ ഹെർസ് വരെ ബൂസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് കിട്ടുന്ന പ്രോസസേഴ്സ് ആയിരിക്കും സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോസസർ പെർഫോമൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് ടു ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും സോ സിക്സ്റ്റി നയൻ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗിൽ ഫാസ്റ്റ് ആണ് കമ്പയർ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ യു ആൻഡ് ഓൾസോ ഡബിൾ ദി റെൻഡറിംഗ് ആൻഡ് ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും compared to previous generation so overall പഴയ generation ലെ top of the line processor ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ 28% മൾട്ടി ത്രെഡഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും 11% സിംഗിൾ ത്രെഡഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും ഓവറോൾ 28% പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനിൽ പെർഫോമൻസ് അപ്ലിഫ്റ്റ് കാണുന്നത് സോ മോസ്റ്റ്ലി 6000 സീരീസ് ലാപ്ടോപ്സ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി അറ്റ് ലോ പവർ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഹയർ ബാറ്ററി ലൈഫ് ആണ് ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ആർ ഡി എൻ എ ടു ഗ്രാഫിക്സ് ലാപ്ടോപ്സിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ പ്രോസസർ ഓർ എ പി യൂസിലോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ആർ ഡി എൻ എ ടു ഗ്രാഫിക്സ് പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റേ ട്രേസിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ റേ ട്രേസിംഗ് എം ഡി എഫ് എസ് ആർ ഫീച്ചർ ആൻഡ് ഡയറക്ട് എക്സ് ട്വൽവ് സോ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തിൻ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ലാപ്ടോപ്സിലും ടെൻ എ ടി പി ഗെയിമിംഗ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും വിത്ത് ആർ ഡി എൻ എ ടു ഗ്രാഫിക്സ് അതേപോലെ സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരീസിന്റെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് യു എസ് ബി ഫോർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ് ടു ഫോർട്ടി ജി ബി ബി എസിന്റെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ പി സി എ ജെൻ ഫോർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ജെൻ ഫോർ എൻ വി എം എ എസ് എസ് ഡി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പുതിയ ലാപ്ടോപ്സ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും വൈ ഫൈ സിക്സ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു എച്ച് ഡി എം എ ടു പോയിന്റ് വൺ ഡിസ്പ്ലേ പോർ ടു പോയിന്റ് സീറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എം ഡി ഫ്രീസിംഗ് പ്രീമിയം ആൻഡ് എച്ച് ഡി ആർ ആണ് മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പുതിയ റൈസൺ സിക്സ്
ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടിക്ക് മേലെയൊക്കെ പോകുമായിരിക്കും എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് ഈവൻ ദോ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണെങ്കിലും ഇതുവരെയുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൂസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് ഇതിലാണ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഗിഗ ഹേർട്സിന്റെ ആണ് ബൂസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് പറയുന്നത് സോ പെർഫോമൻസ് വൈസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചാർട്ട് എ എം ഡി കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ജി ടി എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആർ എക്സ് ഫൈവ് സെവന്റി തമ്മിലാണ് സോ ടെൻ എയ്റ്റി പി ഹൈ സെറ്റിംഗ് ഗെയിമിംഗിലാണ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്തത് ട്വന്റി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് പല ഗെയിംസിലും കാണുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഇതെല്ലാം ബാറ്റിൽ റോയൽ ഗെയിംസ് ആണ് ആൻഡ് എ എം ഡിയുടെ എഫ് എസ് ആർ ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി എഫ് പി എസ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ വൺ നയൻറ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സിന് പെർഫോമൻസ് വൈസും സ്പെക്സ് വൈസും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എൻട്രി ലെവൽ ഗെയിമിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് തന്നെയാണ് റേഡിയോൺ ആർ എക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് എ എം ഡി റൈസൺ ത്രീ ഡി വി ക്യാഷ് ഡിസൈൻ ഉള്ള പ്രോസസർ ആണ് ത്രീ ഡി വി ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി സ്റ്റാക്കിംഗ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് പുതിയ പ്രോസസർ മീൻസ് പുതിയ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർലി ചേഞ്ച്ഡ് സീരീസ് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള ത്രീ ഡി ചിപ്ലെറ്റ് ഡിസൈനിൽ തന്നെ ത്രീ ഡി വി ക്യാഷ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത മോഡൽസ് ആണ് സോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ത്രീ ഡി ചിപ്ലെറ്റ് ഡിസൈൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചിപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ചിപ്ലെറ്റിനകത്താണ് സി സി ഡി ആൻഡ് സി സി എക്സ് വരുന്നതും സോ ഈ സി സി എക്സിലാണ് കോഴ്സും എൽ ത്രീ ക്യാഷ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഡയഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും സോ ഇപ്പോൾ പുതിയ ത്രീ ഡി വി ക്യാഷ് ഡിസൈനിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബിയുടെ എൽ ത്രീ ക്യാഷും കൂടെ അതിൻ്റെ മേളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ മേളിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കോപ്പർ ടു കോപ്പർ കോൺടാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴ്സിൻ്റെയും എൽ ത്രീ ക്യാഷിൻ്റെയും ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ലേറ്റൻസി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ ഓബിയസ്ലി ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് നല്ലപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും സോ പുതിയ ത്രീ ഡി വി ക്യാഷ് ഡിസൈനിലെ റൈസൺ സെവനിലെ ഒരു മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് റൈസൺ സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി എന്നാണ് പേര് സ്പെക്സ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് കോഴ്സും സിക്സ്റ്റീൻ ത്രെഡ്സ് ആയിരിക്കും ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഗിഗ ഹേർട്സ് മുതൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗിഗ ഹേർട്സ് വരെ ബൂസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി ത്രീ ഡി വി ക്യാഷും തേർട്ടി സിക്സ് എം ബിയുടെ ടു ഡി ക്യാഷുമാണ് വരുന്നത് സോ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ആയിരിക്കും ടി ടി പി വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വാട്സ് ആണ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് മദർ ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദറ്റ് മീൻസ് പഴയ ബി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ഫോർ സെവൻറ്റി ബോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബയോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ പ്രോസസേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നേരത്തെ ഞാനൊരു ഹോട്ട് ന്യൂസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ എം ഫോർ സോക്കറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പുതിയ പ്രോസസേഴ്സും വർക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും ഗെയിമിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് ബെഞ്ച് മാർക്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ കമ്പാരിഷൻ ചെയ്തത് റൈസൺ ഫൈവ് നയൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സും പുതിയ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി മോഡലും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോ വാച്ച് ഡോഗ് ലീജിയൻ ഗെയിമിൽ തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഫാർ ക്രൈ സിക്സിൽ ട്വന്റി ഫോർ പെർസെന്റ് ഗിയേഴ്സ് ഫൈവിൽ ട്വന്റി ഫോർ പെർസെന്റ് ചഡ് ഓഫ് ദ ടൂം റൈഡർ ഓവറോൾ നയൻ പെർസെന്റ് ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസി ഗെയിമിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് കമ്പയർ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസ് പഴയ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസിലെ ഫൈവ് നയൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് അതായത് ട്വൽവ് കോഴ്സും ട്വന്റി ഫോർ ത്രെഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രോസസറുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എയ്റ്റ് കോഴ്സും സിക്സ്റ്റീൻ ത്രെഡ്സ് ഉള്ള ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ടി ത്രീ ഡി മോഡൽ ഓവറോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റിന്റെ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പ്രൈസിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസും എക്സാക്ട് അവൈലബിലിറ്റിയും ഡിസ്ക്ലോസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സ്പ്രിംഗിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോസസേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല അതൊക്കെ എന്തായാലും കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അറിയുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി ഈ ഷോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് എ എം ഡി സെൻ ഫോർ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ പ്രോസസർ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ
ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഫൈനലി അനൗൺസ്മെന്റ് ഓഫ് ബജറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ബജറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലാണോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ടു ഫോർട്ടി നൈൻ ഡോളേഴ്സ് ആൻഡ് എൻവിഡിയ പറയുന്ന പ്രൈസ് സോ ടു ഫോർട്ടി നൈൻ ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടാക്സ് ആകും സോ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ശരിക്കും വരുമോ എന്നുള്ളത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് കാരണം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റേഞ്ച് വരും സോ ഈ പ്രൈസിലാണ് ഇപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെയിൽ ആകുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പ്രൈസിംഗ് ഏകദേശം ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് റേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ അതേ സിമിലർ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി വരുമോ എന്നുള്ളത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി ഇതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇവിടെ മേ ബി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പ്രൈസ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസിനേക്കാളും നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഏകദേശം രണ്ടിൻ്റെയും സിമിലർ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പ്രൈസ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം രണ്ടും സിമിലർ പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ആരും സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വാങ്ങിക്കത്തില്ല തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആംപിയർ ആർക്കിടെക്ചർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ റേ ട്രേസിംഗ് കോഴ്സും തേർഡ് ജനറേഷൻ ടെൻസർ കോഴ്സും ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് സോ എൻവീരിയ പറയുന്നത് ടെൻ എയ്റ്റി പി ഹൈ സെറ്റിംഗ് ഗെയിമിംഗിന് വേണ്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് ജാനുവരി ട്വന്റി സെവൻത് മുതലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ടു ഫോർട്ടി നൈൻ ഡോളേഴ്സിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് കീ നോട്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും പെട്ടെന്നൊന്നും സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോപ്പ് ആകത്തില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ സെയിൽ ആകുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി പല എ ഐ ബി കമ്പനീസും അവരുടെ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഷോകേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളർഫുൾ എം എസ് ഐ സോ ടാക് പാലറ്റ് ഈ കമ്പനീസ് ഒക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഷോകേസ് ചെയ്തത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാൻ എൻവീരിയ തേർട്ടി എയ്റ്റി ടി ഐയും തേർട്ടി സെവൻറ്റി ടി ഐ ബേസ്ഡ് ലാപ്ടോപ്സിന്റെ കുറച്ച് അനൗൺസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ലാപ്ടോപ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് പ്രൈസിങ്ങും ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് സോ ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റി ടി ഐ ലാപ്ടോപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ജി ഡി ഡി ആർ സിക്സ് മെമ്മറി ഉള്ളത് അറൌണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് തേർട്ടി സെവൻറ്റി ടി ഐ ലാപ്ടോപ്പ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് വൈസ് ആർ ടി എക്സ് ട്വന്റി സെവൻറ്റി സൂപ്പറിനേക്കാളും കുറച്ച് ബെറ്റർ പെർഫോമിംഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾസോ എൻവീരിയ സ്റ്റുഡിയോ ലാപ്ടോപ്സിന്റെയും ഇവിടെ മെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ മോസ്റ്റ്ലി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ലാപ്ടോപ്സ് ആണ് എൻവീരിയ സ്റ്റുഡിയോ ലാപ്ടോപ്സ് പെർഫോമൻസ് വൈസ് എൻവീരിയ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് പുതിയ എം വൺ മാക് ലാപ്ടോപ്സിനേക്കാളും പെർഫോമൻസ് നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ട് തരുന്ന ലാപ്ടോപ്സ് ആണെന്നാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡൽ ആയ ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി നയൻറ്റിയിലെ ഒരു പുതിയ മോഡലും അനൗൺസ് ചെയ്തായിരുന്നു ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി നയൻറ്റി ടി ഐ മോഡൽ സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോക്കേസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് മാത്രമേ അല്ലായിരുന്നു അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രസന്റേഷൻ ട്വന്റി ഫോർ ജി ബി വിഗ്രാം ആയിരിക്കും ജി ഡി ഡി ആർ സിക്സ് ബേസ്ഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ജി ബി പി എസ് ഡി ആണ് ബാൻഡ് വിത്ത് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി നയൻറ്റി ടി ഐ ആയിരിക്കും ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്റലിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്റലിൽ മെയിൻലി അനൗൺസ് ചെയ്ത് ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ ആൾഡർലേക്ക് സീരീസിലെ എക്സ്പാൻഷൻ സീരീസ് ആണ് കെ എസ് മോഡൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സീരീസിലെ കെ ആൻഡ് കെ എഫ് മോഡൽസ് ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തായിരുന്നു സോ ഇപ്പം പുതിയൊരു സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് കെ എസ് ആണ് സീരീസിന്റെ നെയിമിംഗ് വരുന്നത് സോ കോർ കെ എസ് സീരീസിൽ സിംഗിൾ
ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ കോഴ്സ് വരെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സിക്സ് പി കോഴ്സും എയ്റ്റ് ഇ കോഴ്സും ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഫൈവ് ഗിഗ ഹേർസ് വരെ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഡി ഡി ആർ ഫോറും ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തണ്ടർ ബോൾട്ട് ഫോറും വൈ ഫൈവ് സിക്സ് ഇ സപ്പോർട്ടും വരുന്നതായിരിക്കും പുതിയ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ ലാപ്ടോപ്സിൽ എ എം ഡിയുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഹയസ്റ്റ് മൊബൈൽ പ്രോസസറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇന്റൽ പറയുന്നത് സോ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് കാറ്റഗറിയിൽ ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്രോസസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ എയ്റ്റ് സീരീസ് പ്രോസസേഴ്സ് അതുകൂടാതെ പുതിയൊരു സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസേഴ്സും കൂടി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യലി ഇത് തിൻ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ലാപ്ടോപ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പി സീരീസ് പ്രോസസേഴ്സ് ഇന്റൽ ഐ സെവൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റി പി ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി പി ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റി പി ട്വൽവ് ഫോർട്ടി പി പിന്നെ ഐ ത്രീ മോഡൽസിൽ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി പി സോ ഈ പ്രോസസേഴ്സ് എല്ലാം ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ്റെ തന്നെ തിൻ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ലാപ്ടോപ്സിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈ ചെയ്ത പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് പി സീരീസ് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് പ്ലസ് ഇന്റലിൻ്റെ ആർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സ് വരുന്ന ലാപ്ടോപ്സ് സോ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്റലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ലൈനപ്പ് ആണ് ആൽക്കമിസ് ലൈനപ്പിൽ വരുന്ന ഫേസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സ് ആയിരിക്കും ആർക്ക് എന്ന നെയിമിംഗിൽ വരുന്നത് ആർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിന്റെ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഏസർ എന്ന കമ്പനി ആർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ ലാപ്ടോപ്സ് ആക്ച്വലി അനൗൺസ് ചെയ്തായിരുന്നു സോ ഏസർ കൺഫേം ചെയ്തത് ഏസർ സ്വിഫ്റ്റ് എക്സ് എന്ന മോഡൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ഇതിൽ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആൻഡ് ഇന്റലിന്റെ വെരി ഓൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആയ ആർക്ക് എ ത്രീ സെവൻറ്റി എം എന്ന മോഡൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് സൊ ദാറ്റ് മീൻസ് ലാപ്ടോപ്സിലാണ് ഇന്റൽ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ സ്ലോലി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേരിയൻസിലോട്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായാലും അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മെൻഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി മിഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും ഈ വർഷം തന്നെ ആൽക്കമിസ്റ്റ് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിന്റെ ആർക്ക് സീരീസ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വരുമെന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്റൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റേഴ്സിന് ടെൻ നാനോമീറ്റേഴ്സിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് കൂളർ ഇതുവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു സോ അതെന്തായാലും ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ നോൺ എഫ് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സിന്റെ പ്രോസസേഴ്സിൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നതായിരിക്കും എ എം ഡിയുടെ ഒരു തീരുമാനം ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോസസേഴ്സിന് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് കൂളേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എല്ലാ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ കൂടെ സ്റ്റോക്ക് കൂളർ വരുന്നതല്ല ഓൺലി നോൺ കെ മോഡൽസിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് കൂളർ വരുന്നത് സോ ഇതിൽ ലാമിനാർ ആർ എച്ച് വൺ എന്ന മോഡൽ കൂളർ ഇന്റലിന്റെ ഐ നയൻ നോൺ കെ മോഡലിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്കി രണ്ട് മോഡൽസുമായിട്ട് ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഒരു കൂളർ ആണിത് ലാമിനാർ ആർ എം വൺ മോഡൽ ഐ സെവൻ ഐ ഫൈവ് ഐ ത്രീ മോഡൽസിന്റെ നോൺ കെ മോഡൽ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി ലാമിനാർ ആർ എസ് വൺ എന്ന മോഡൽ ഇന്റലിന്റെ പെൻറ്റിയമും സെലറോൺ സീരീസിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്റലിന്റെ സി എസ് ട്വന്റി ട്വന്റി അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇതെല്ലാമാണ് എ എം ഡി എൻ വി ഡി ആൻഡ് ഇന്റൽ സൈഡിൽ നിന്ന് സി എസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൽ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്ട്സും അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസും വരാനിരിക്കുന്ന കുറെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എനിവേസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഈ അനൗൺസ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നല്ലത് തന്നെയാണ് പുതിയ എം പ്രോസസർ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മിഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൽ സെൻ ഫോർ ആർക്കിടെക്ചർ വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരീസിന്റെ മൊബൈൽ ലാപ്ടോപ്പ് പ്രോസസേഴ്സും സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരീസിന്റെ എ പി യൂസും ഫ്യൂച്ചർ വരുന്നതായിരിക്കും ഓൾസോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എൻ വി ഡി എസ് സൈഡ് ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റിയും ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി നയൻറ്റി ടി എയും ആൻഡ് ഇന്റൽ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് ജനറേഷന്റെ കെ എസ് സീരീസ് പ്രോസസേഴ്സും മൊബൈൽ പ്രോസസേഴ്സിൽ എച്ച് സീരീസ് പി സീരീസ് ആൻഡ് യു സീരീസിന്റെ പ്രോസസേഴ്സ് പുതിയ